안녕하세요. 간단한 긴 소매 크롭 티셔츠를 우리가 만들어 보도록 하겠습니다. 어, 무려 8칼라 아주 즐겁게 만들면서 요일별로 갈아입힐 수도 있겠고요. 심플하고 어, 세련된 딱그 가을과 겨울에 어울리는 반목폴라 네, 앞판 뒷판 소매 두장 정해진 시적대로 재단을 하시고요. 우선 뒷부분 뒷판을 패턴에 표시된 위치까지 중심선을 박아주세요. 바느질로. 네, 바느질로 박아주시고요. 이게 니트 원단이다 보니까 재봉틀일 경우에는 밑에 A4용지를 깔고 같이 바느질을 해주시면 원단이 밀리지 않습니다. 시접을 가름솔로 만들어주셔서 자, 시접을 가름솔로 만들어주셔서 완성선 따라서 잘 접어주세요. 그림과 같이. 그 다음에 칼라 윗부분도 딱 접어 내려주세요. 네, 이 상태에서 양쪽 목의 뒷부분 이게 뒷판인데요 양쪽 목 뒷부분의 여민 부분을 시접을 영상과 같이 접으셔서 가장자리를 상침을 쫙 해주시면 되십니다 깔끔한 동일 계열의 실로 상침을 했습니다 네, 상침을 했어요 그래서 시접이 접혀져 있는 게 고정이 된 상황이죠 이때 티셔츠 앞면과 뒷면의 겉면끼리 마주 닿도록 겹치신 후에 칼라를요 앞무, 앞, 앞판 앞판도 뒷판 쪽으로 같이 넘겨주세요 네, 시접을 한쪽으로 다두 장이 모두 두 장의 패턴이 모두 한쪽으로 한 번에 다 겹치도록 같은 방향으로 그래서 저렇게 한 번에 다 겹치신, 겹쳐주신 후 시침핀으로 풀어지지 않도록 고정을 하십니다 자 시침핀으로 고정을 하는 모습을 보고 계시죠 아니 이렇게 하면 목이 막히지 않나요 목이 안 막힙니다 걱정하지 마시고요. 잘 따라와 주시면 그래서 옆 목선과 어깨선을 우선 바느질을 했어요. 그래서 목을 딱 벌려주니까 자동적으로 시접이 탁 저렇게 처리가 되고 이렇게 한 이유는 옆 라인의 시접이 노출되지 않도록 하기 위한 부분 어, 이유였어요. 깔끔하게 뭐 굳이 시접은 바느질해 주시진 않으셔도 되시고요. 저렇게 어깨선만 연결하신 다음에 어깨선 패턴은 아니, 시접은 가름솔 상태로 유지를 해주세요. 저렇게 가름솔 상태로 유지를 해주시면 되십니다. 네, 목 시접은 한쪽으로 쏠렸지만 다른 부분 시접은요. 어깨선 시접은 가름솔 처리를 해주셔야 된다는 거 여러분들께 당부드립니다. 그래서 이 상황에서 티셔츠 본체의 겉면과 소매의 연결선을 겉면끼리 마주 닿도록 겹쳐서 좌우 대칭이 되도록 잘 겹쳐서요. 바느질 선을 따라서 잘 연결을 해주세요. 바느질을 해서 연결을 해주시고 시접은 상의 쪽으로 가도록 하신 다음에 바느질 선에서 0.2mm 정도 떨어진 부분에서 상침을 해줬음을 영상을 통해서 알수 있습니다. 그리고 나서 이제 소매 옆선과 허리 옆선을 바느질로 연결을 해줘야 되는데요. 소매도 소매 양끝 시접 있잖아요. 이 부분도 겉감에서 안감 쪽으로 그러니까 어, 앞판에서 뒷판 쪽으로 죄송합니다. 앞판에서 뒷판 쪽으로 시접을 한꺼번에 꺾어주세요. 그러니까 목도 그랬잖아요. 목도 앞판에서 뒤쪽으로 꺾어줬잖아요. 소매도 앞쪽으로 앞판에서 뒤쪽으로 꺾어주시고 허리라인도 마찬가지입니다. 모든 신체가 튀어져 나오는 목, 손목, 허리 이 부분의 모든 시접은 다 앞판에서 뒷판 쪽으로 젖혀주시듯이 같이 접어주시면 한꺼번에 그렇게 접어주신 다음에 소매의 옆선과 허리 옆선을 바느질을 해서 연결해 주시면 되시는 거예요. 아시겠죠? 모든 시접은 다 뒤판 쪽으로 향하도록 접어주신 다음에 바느질을 했고 뒤집어주기 전에 말이죠. 곡선 부분에는 가위집을 넣어줘야 됩니다. 그래야 뒤집었을 때 옷이 뒤틀리지가 않아요. 겨드랑이 부분에 두세, 정, 두세 개 정도의 가위집 넣어주시고 연목점 부분에도 두세 개 정도 두개 정도면 되겠네요 뭐, 연목점은요 그래서 이렇게 가위집을 넣어 주신 다음에 뒤집어 주세요 겸자나 뭐 다른 핀셋을 이용한 방법으로 뒤집어 주신 다음에 목뚤레와 손목 부분은 굳이 뭐 시접을 상심해 주시지 않으셔도 되는데요 허리 둘레 허리 밑단은 시접선을 상침을 해 주시는데 이때 재봉틀을 사용하실 경우에는 A4 용지 깔고 아니면 뭐 
잘 떨어지는 심지 종이 같은 거 깔고 같이 바느질 하시기를 권해드리겠고 손바느질 하시는 분들은 어, 실을 너무 이렇게 원단을 잡아당기시지 않게 원단의 그 텐션을 유지하시면서 잘 바느질을 꼼꼼하게 해주시면 깔끔하게 단처리가 이렇게 되게 됩니다. 네, 그래서 뭐 거의 다 왔어요. 이제 거의 뭐 100%는 아니어도 95% 완성했고 5%가 뭐냐면 뒤목 부분에 어, 스냅 단추로 연결하기. 네, 그래서 여밈이 가능하도록 스냅, 스냅 단추 달아주는 과정. 이게 이제 맨 마지막 과정이죠. 이게 완성이 됐어요. 너무 간단하죠. 이게 손바느질이면 뭐 빠르시면 30분 아니면 1시간 재봉틀이면 10분이면 완성하는 그래서 팔 칼라를 제가 만들어 본걸 수도 있었을 게 아니었을까 <웃음> 네 수고 많으셨습니다 여러분 즐거우셨나요? 네 감사합니다